Hola, soy Monstruo Spaghetti. Eh, ahora eh, lo que vamos a hacer es una conversación en directo con Flavita Banana, que si todo va bien se va a conectar ahora. Eh, Flavita Banana, pues como supongo que casi todos los que están viendo eh, sabrán quién es, es una ilustradora y un, bueno, sobre todo humorista gráfica. Eh, que tiene mucha presencia en redes y que, eh, bueno, tenemos mucha conexión nosotras dos porque hacemos muchas cosas juntas. Eh, ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo un libro y, bueno, somos muy amigas. Yo no la oigo. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, sí, ahora sí. sí. ¿Qué tal? <risa> ¿Por qué crees que tienes la capacidad de expresar cosas que parecen tan sencillas pero en realidad son muy difíciles y que conseguir que la gente se identifique. Yo creo que es una capacidad de síntesis que se llama, ¿no? No solo en las palabras sino que en lo que sentimos decir al final qué es lo importante, por qué estamos aquí, por qué pasa esto y... Yo digo filósofa y la gente creo que pone una cara en flipa, pero sí, yo sí. creo que soy más filósofa que otra cosa. Filósofa de pacotilla, ¿no? Acuérdate de pensadora, acuérdate de pensadora, que dijimos, ¿no? Que hay, hay, muchos, hay muchos hombres en Wikipedia que su descripción es pensador, tiene que empezar yeah. a ver pensadoras. Yo, primer voto, pensadora. Hostia, no puedo evitar hacerme la guapa todo el rato, ¿no? Es horrible. <risa> No, no, pero creo que es importante y que hoy en día está mal visto y es, creo que es súper importante, que tú estás súper empoderada. Me mola mucho siempre decir cosas que, que, que sean provocadoras en general, entonces no, normalmente la gente no te dice o sea, es que esto me queda genial, hostia, es que claro, es que yo... Y entonces es un poco un papel en realidad que me mola también hacerlo. Todo lo que tú haces en general es por lo que tú has vivido en primera persona o... o... Es inevitable que si haces viñetas, eh, eh, hables de una experiencia tuya, aunque sea una, una viñeta a lo mejor muy imaginativa, que sea muy difícil ponerte en ese lugar, porque a lo mejor es un anciano o yo qué sé, pero, pero siempre parte de cosas que tú has visto, entonces al final siempre es autobiográfico en realidad. Ya, yeah. y si tuvieras que definir tu curro en tres palabras... Ácido, intento que sea sincero. Y yo añadiría sí. eh, absurdo. O sea, realmente. Sí, 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 sí. ¿Tú crees que, que, es, que es lo tuyo? O sea, ¿tú crees que eres artista? Joder, sí que soy. Bueno, pero ¿tú qué, tú qué crees que es ser artista? Ser artista, pues... Te acabo de joder mogollón preguntándote esto. Pues tener una creatividad y expresarla y además, pues dedicarte a ello. Depende de uno también y de, de, de creerlo y de, sí, de estar convencido de serlo, yo creo. ¿Crees que hay más gente, o sea, hay más detractores que partidarios, bueno, detractoras o partidarias? Eh, si tú eres una persona que estás con una presencia en redes y que, y que al final tienes que tener cierta, cierta valentía, creo, para mostrar según qué cosas y para ser natural, entonces siempre va a haber gente que va a pensar, esta tía, ay, mírala, que ahora está con y cobra y no sé no sé cuántos, pues no, porque yo me lo he currado. ¿Y tú quién sí. eres, pringao? O sea... Te bloqueo en un segundo. O sea, es que, ¿Cómo crees que tu trabajo afecta a, a tus seguidores? Es que hay una influencia positiva. Totalmente. Sobre todo cuando hablamos del feminismo y de, y de gente que ha estado en situación de, de sumisión, empezar a sentirse poderosa, eso me parece súper guay. Y si puedo seguir haciéndolo, encantada, sí, sí. El mundo nuestro de las viñetas y ilustración y tal, ¿Cómo ves el panorama con respecto a igualdad? Internet ha igualado mucho todo esto. Yo creo que el, el humor gráfico femenino ha tenido, o se ha echado mucho para adelante, la verdad. Y ha sido fantástico que no tengas que esperar a que alguien te edite. Sabes, ese sí. filtro de publicas o no publicas o tal, eran hombres. Entonces Internet ha hecho que directamente se conecte con la gente. Con el tema de la, de la pareja, ¿cuál es tu teoría? Yo creo que hay que hacer una diferencia muy fuerte entre, entre amor y pareja. Querer y estar enamorado y amar a una persona. Y otra cosa es entrar en ese concepto que nos han impuesto, que es la pareja. Exclusividad, sexos opuestos, eh, eternidad. Y que al final todas estas cosas solo traen infelicidad. Yo en mi caso, por ejemplo, eh, tengo compañeros de, de camino y de cama, por llamarlo de alguna manera, que son buenos amigos y gente que amo, que adoro. Que adoro sin condiciones. ¿Qué le dices a tu yo de 15 años? Sí, le diría, mira, todas estas sensaciones que tú estás teniendo ahora, ideas que se te ocurren, que tú igual piensas que estás un poquito 
que es un poquito rarita. Y le dirías, <risa> venga, 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 exacto, no te cortes, suéltalo, dibújalo, escríbelo, haz lo que se te ocurra, porque... Vas a vivir de ello, bien, dile, dile, es que... vas a vivir de ello. ¿Cuál crees tú que es el papel del hombre en bueno, el Bueno, mira, feminismo? Hija, que tengo cosas que hacer, ¿eh? Venga. Eh, ¿Dónde estás? Ah, vamos a acabar, porque ya esta mujer se ha ido y, y ya está. Un beso.